你没事吧？相亲大姐，流氓，怎么到哪儿都能遇到你啊？我还想说这句话呢，你要不要紧啊？啊，哎，啊，哎你，真的假的呀？小李子，小李子，啊，姐，哎呀，你怎么样嘛？哪里疼啊？我心疼啊。要不要去医院呢？废话、啊，当然要去医院了。去医院，你躺这儿干什么呀？来来来，哎呀，走走走，来，妈妈起来呀，起来！哎呀，哎呦，哎呀，哎呀走，小李子，好了好了，我的小李子，行，上车，妈，小心点啊。小李子，爸爸没有照顾好你、啊。你在忍忍啊，马上到医院了。嗯嗯嗯嗯。顾菲菲，你怎么知道我名字？这里有你的简历和求职信呢。啊啊！对，为什么不在科比干了？干的不开心呗。那你现在是？我刚刚是去 EAC 应聘的。啊？你去 EAC 应聘？哎呀，可惜，白跑一趟。什么意思啊？一共就一个名额，内定了那个什么人事部经理的远房亲戚。啊？明摆着就是耍我们这些应聘的吗？形式主义啊！极有资历，这都已经内定了，还搞什么公开应聘、啊？这帮无聊的人，把别人都当傻瓜，不极有资历。哎，没事吧你？你激动什么？嗯，哎，哎呦，哎呦呦呦，啊疼，啊疼，好疼！哎呀，开快点！你真的假的呀？哎呦，哎呦，哎，不要再喊了！哎呦呦，不正去医院的路上吗？好，好，好，哎呦。随身带个存钱罐儿。那，检查过了啊，一切都没有问题。哎呦，不是心电图查了没事吗？我心疼啊，我也没说我心脏有问题。你把我最亲爱的吉他给撞坏了，我心疼啊。那你骗我到医院来做什么检查？你以为是免费检查呀？哎，你撞了我不该带我来检查检查吗？我没有内伤，你万幸了，要不然你惨了你。你真的是无赖呀、啊，流氓！身体是没问题了，现在该谈谈赔偿的问题了吧？什么赔偿？你把我最心爱的吉他给撞坏了，你不该赔钱啊！你想怎么样？你把一个音乐发烧友，他最心爱的 baby 给撞坏了，你说说你该赔多少钱？你自己说吧，你是音乐家呀。自由职业者，你无业游民，你就想敲诈我，对不对？那你把民警叫来，看他怎么说。你说嘛，你到底要多少钱？这把吉他是高级货，很值钱的，至少值五万。五万块钱？嗯。你去抢吧你！你这破吉他值两千块钱，你以为我不识货？哎呦，大姐你也是高手啊，你以前也玩音乐的。好了，大家不要废话了，你说吧，你想怎么样啊？留下你的手机号码。你要号码干什么？你撞了我，你承不承认？我承认呢
你撞了我，导致我的吉他肢体残障，半身不遂，你承不承认？我承认。所以你该留下你的手机号码，等我想好了该怎么办的时候，我随时联系你啊。流氓，哪有那么帅的流氓？哎，随时 call 你啊！妈，好了，回家吧。为什么呀？回家早点休息吧。哎，我跟你说了，我不要加班费的嘛。我从不让我的员工加班。走吧，不然我让保安上来断电了。哎哎，你别。这么晚了，我送你回去吧。不用了，不顺路。哦，那你打辆车，发票留着，明天给你报。哦，拜拜。嗯，拜拜。你下班了？哎，菲菲，你怎么会在我家？哎呀，菲菲，你知道吗？他不仅会作词作曲，而且声音比张学友还要好听呢。哎，你听过没有？你认识他呀？啊，呃，他不是你的朋友吗？哟，拜托大姐，你不认识他就随便让他进来啊。呃，可是他把你的相貌脾气秉性说得一清二楚的，最主要的他还有你的电话号码，所以我就让他进来了。辣椒姐，我真的服了你了。啊！相亲大姐，不要这样嘛！哎，你逼债啊？你不要这么过分嘛！你都逼上我们家门了，我又不是不还给你的。我不是来催你赔我吉他的。那你来干什么嘛？我这两天没钱交房租嘛，又担心房东找上门，到你这儿来避两天嘛。那你怎么不去毛峰家呢？毛峰他女朋友这两天在家嘛，我怕不方便。你又没有男朋友。哎，哦，对不起，对不起，口误，口误，口误，口误。人在江湖飘，谁能不挨刀嘛？就当是江湖救急。哎呦，我这里都是女的，你住真的不方便的。哎，方便方便，啊，当然方便了。哎，你不介意的话，睡客厅就可以了啊。你看，另外一个女主人都同意了。来来来来来来来来。哎呀，为什么呀？你为什么就随便答应他了？哎呀，帅哥有难，淑女岂能见死不救啊？菲菲，我看这家伙挺好的。你要是不要的话，让给我好了。哎，你这个大花痴，你知道他是干什么的吗？我管他是干什么的，只要不是通缉犯就行了。我怎么忍了你这么多年呢？嗯，就这么定了啊。嗯，呃，你介意睡客厅吗？当然不介意。啊，那我就帮你包床被子。嗯。我警告你啊，只限今天晚上。过了今天晚上，你立马走人。真的吗？真的。感受好吗？嘘，他老是这么奇怪吗？对呀，哎，对了，你什么星座？射手啊。哇，射手男人很有才的。对，那是当然。哎，你什么星座？我水瓶啊。哦，哎，我告诉你。
救救我啊！就在十分钟前，已经有人替曾大强把钱还上。你妹夫现在已经没事了，工程部已经通知他开工了。不会是他替大强还的吧设计图，你怎么用我电脑密码啊？乡亲大姐，拿自己的生日做密码，你这个电脑跟裸奔上街是一样的意思。不过你的设计还是蛮新颖。给我滚出去！哎，你这包里老放着一个存钱罐干什么呀？你懂个屁啊！那是我的创意。一间小屋，两个人的爱。你怎么知道的？有辣椒姐在，你觉得你还能有什么秘密吗？死辣椒，你给我出去！我要换衣服啊！嗯、要不要我帮你啊？滚吧你！哎呀呀呀！哎呀哎呀呀呀！小辣椒，伸直手，坚持，然后起来。手往上伸，对，然后再慢慢往前，往前。哎，大姐，这么早上班啊？我不想看到你这个变态偷窥狂。嗯，呃，什么变态偷窥狂啊？喂，大姐，我早跟你解释过了嘛，你们两个睡得早，我只好跟着睡了。结果后来我就早起了，起来以后我觉得很无聊，就到你房里翻翻看你电脑里面有没有游戏。结果你那破电脑里面除了纸牌以外什么都没有，我就只好翻你的设计图解闷了。拜托相亲大姐，我也是有品味的嘛。我告诉你，欠你的钱我一定会还给你的。今天之内离开我家。啊？哎哎哎哎，没关系没关系没关系，蔡爷你可以多住几天的。你要是早上起得早，可以用我的电脑，我的电脑里有大富翁的。看见没有，人缘好，到哪儿都有人为我说话。你两个神经病！哎，你不给蔡爷换水了？对啊。嗯，灿爷。对呀、啊，他以前那条鱼叫小明，后来他非说小明这个名字不吉利，就改叫灿爷了。我也不知道灿爷就是你啊。嗯，你可不可以跟我解释一下，为什么给你的鱼起我的名字？我乐意呀、啊，我姑妈家的猫还叫德华呢。哎呦，我的鱼就不能叫灿爷啦，灿爷。行行行，叫什么都行。他的鱼叫灿爷。哎，要不要我给灿爷换水啊？不用了。大家早、啊，出什么事了？谁不知道啊？哎呦！哎，我跟你说啊，这件事情啊，小莫就是。是必须认真严肃处理。如果有必要，我们不放弃做法律途径。是的，政府同志。嗯。啊。还有这儿。这里，拿着下来。啊
，开会。我开门见山了，我们新设计的《一千零一夜》的设计图又泄露了。今天早上合作方打电话来说，大野公司新推出的设计图方案跟我们的《一千零一夜》极其的相似。张副总刚才为了这件事大发雷霆，再一再二，没有再三再四，到底怎么回事？究竟是谁出卖了我们的设计？我希望这个人主动站出来，你现在站出来，把黑的钱吐出来。我可以不追究法律责任，如果等保卫部查出来，对不起，法律无情。我会不会是巧合呀、啊？说的是呀。当然，也不排除这个可能。按照公司章程，在调查期内，雅琴、马克、菲菲，你们三个都是被怀疑对象。所以，从现在开始，一直到事情查明为止，停职停薪。啊，周经理。我想知道上面怎么看这几次图纸泄露的事情。基本可以确定是公司内部员工所为，因为进入公司内部网站查看资料是需要员工卡上的密码登录才可以。而且这个人一定对公司内网非常熟悉，他进入系统以后，什么部门都不去，直奔设计部，而且直奔一千零一夜，轻车熟路。那这么说来，我的嫌疑最大了。公司章程必须遵守。对于你们的停职停薪，不是针对个人，这是公司的运作规程，所以我希望你们能够静候调查结果。好了，都去工作吧。菲菲，你跟我来。菲菲，你前天是不是把《一千零一夜》的设计图带回家了？我带设计图纸回家，是因为我想完成在办公室没有完成的你不知道带设计图纸回家是要经过我签字的吗？你以前在科比公司也这么随便吗？很容易落人口实的。菲菲，我跟你说，我不是说设计图就是你泄露的，我只是想提醒你，以后你在公司做每个决定之前都要深思熟虑。出去吧。那好吧。的人调视频资料，有人看见顾菲菲前晚在公司加班，是最后一个走的。无缘无故，他加什么班啊？不领薪水，义务加班，不是脑子进水，就是另有目的。哎，你别瞎说啊！之前两次泄密，我和菲姐还没来呢。前两次是不关他事，但是这次他脱不了干系。义务加班还加出错了，什么破公司！只要是那个什么蔡爷干的，那我就真难辞其咎了。哎呀，算了，干脆辞职不干，免得受我的气。周总，资料是从我这泄露的，我愿意接受任何惩罚。什么？设计图的资料是从我这泄露的，我愿意接受任何惩罚。不关顾菲菲的事，那些资料是我泄露的。你不会是在跟我开玩笑吧？谁不知道你跟 E S C 周经理真的是有泄露的？除了这一次、上一次还有上上次，全部都是我。你我有证据。你不信的话，去查我的银行卡收支记录。之前三次设计图泄露后的第二天，我总共收到来自大野公司和邵阳建筑的三次汇款，总共九十万元。你又是怎么回事？啊，我我我也有证据啊，我真的有人证啊
，你们俩到底怎么回事？把我当猴耍是吗？顾顾菲菲，我不知道你出于什么目的，之前资料泄露的时候，你还没有来 EAC。我真的有人证啊！前两次我不知道，但这次真的是我。我来 EAC 应聘后回家的那天，我撞了一个人，我不知道他是什么来头，是不是故意要接近我？他讹上我之后，前天晚上强行住进我家，那天正好我带设计图回家。结果今天就说设计图被盗了，所以我怀疑这个人是商业间谍。他叫什么名字？他说他叫灿爷。灿爷，哼，菲菲，你没事吧？哎，你这里没问题吧？你是不是有妄想症啊？我建议你去看看心理医生吧。你觉得我会相信你会让一个连名字都不知道的人住在你家，然后那个人又诡异的偷走了 EAC 的设计图，你觉得可信吗？可是这都是事实啊！我不跟你胡扯。还有你，关小姐，明天上午你们两个人带上你们所谓的证据，去跟张副总解释。我我我真不明白，你为什么这么着急要找到灿爷呀？你找到他是想证明是你泄露公司机密，你傻呀你？哎，如果说真是他干的话，那不就冤枉关雅琴了吗？哎呀，菲菲啊，他泄密一次也是泄密，泄密十次他还是泄密，反正他难辞其咎了。你这么做既救不了他，还搭上你自己，你你有必要吗？我不希望我的错误让别人来背黑锅嘛。我真服了你了，女侠顾菲菲。哎，那你凭什么说是灿爷干的呢？哎呀，首先，杭州那么大，我怎么会无端端的跟他碰上好几次？我觉得他是有计划的，一步一步的在接近我。从那天拿错公文袋，知道了我是科比公司的人开始，到之后假装碰瓷儿赖进我家，这所有的一切都是他计划好的。要不然你怎么解释呢？他怎么会一大清早跑进我的房间偷看我的图纸啊？最重要的是什么呀？图纸泄露之后，他整个人消失了，打他电话，现在关机啊？这些都是巧合吗？嗯，那你的意思是，他是商业间谍？太高估他了。我觉得呢，他是个既得利益者，是个小偷，以变卖赃物为生的小偷。证据呢？证据。这个就是收到银行汇款的票据。你所有的人证呢？我没有找到。你还嫌我不够乱是吧？我真的是。行了行了，别说了，你先出去吧。为什么要这么做？刺激啊！嗯，因为工作压力大，所以寻求刺激。雅琴呐、啊，你是 EAC 的高级设计师，谁不认识你啊？谁相信你会拿着图纸去卖？说，到底有没有同伙？没有同伙，全都是我自己拿去卖的。只要是价钱便宜，他们根本不管你是谁，都会要的，才不理你是什么高级设计师。你是想一个人扛下来啊？我真的没有同伙。你别以为你是我的养女，我就不敢拿你怎么样。张副总，你给我闭嘴！管理出现这么大的漏洞，我还没说你呢
，我再给你最后一次机会，说，你到底有没有同伙？我说我没有。好，老柴，哎，小白，张副总，要不咱们再商量商量？商量什么呀？都证据确凿了，还商量什么？这，我，我说话没人听了是不是？去叫保安。自己的事，别那么八卦。我又怎么了？什么怎么了？干嘛都看我呢？我哪知道？你别再吃饭了。你是八卦达人吗？没有你不知道的事情啊。嗯，费姐，我说了你可别生气啊。你说吧，我气不死的。哎，就是那天你又加班，最后一个离开公司、嗯，第二天设计图泄露的事，不知道怎么回事，全公司的人都知道了。现在大家都说。关小姐是替你背的黑锅，啊！现在大家都说关小姐仗义，把事情都往自己身上揽。我就知道，其实我那天，哎呦，飞姐，不是我说你，以后这种吃力不讨好的事，你少做。我知道了。哎，江湖险恶呀。结果毛峰那小子呀，他搞的是乌漆嘛黑，到处脏兮兮，全身都是黑泥呀、啊！你们俩真逗，我就是觉得他智障啊！蔡爷，哎，相亲大姐，哎，你,你回来了啊？你去哪里了？怎么上来就骂人啊你？你给我出来！哎，出来！喂喂喂，费你干嘛？我们事跟你没关系啊！你出去！你是不是疯了你？啊？去哪儿啊？我今天不方便。哎。大姐，你干什么？你把我新买的衣服都搞皱了。哎呦，有钱买新衣服了啊？哪儿来的钱啊？盗买商业情报换来的钱吧？你说什么？就是你偷了我的设计图，害得我们公司鸡飞狗跳的，还不承认。设计图？<笑>你不要说你没看过我的设计图啊。我是看了，嗯，但是我没偷啊。你没偷？好吧。那你给我解释解释，这两天你去哪儿了？为什么手机关机啊？啊？我跟毛峰上白云山找灵感去了。手机关机，那电池没电了，他当然就关机了。哎呦，找灵感，这个理由真的很牵强啊。大姐是这样的，前两天我去唱歌，啊，毛峰说翻来覆去就那么几首，没有新意，叫我写一点新歌出来。我写不出来，我就拉着他上白云山找灵感去了。哎，结果毛峰摔一身泥，不信啊？你拉毛峰出来对峙啊？你敢发誓吗？你敢吗？大姐，你脑子没问题吧？啊？我要是一个商业情报贩子，我至于混成这样吗？我混得连房租都交不起了，我我到处借宿。那你帮大强垫的十万块钱呢？那钱哪来的？你怎么知道的？你翻我衣服？我没有翻你衣服，我是晚上替你盖被子的时候无意中发现的。哎，那钱是我这些年自己挣的。哎，我要是个商业情报贩子，我至于混得这么惨吗？话又说回来了，这图纸我要真得手了，我还回来干嘛？干嘛？干嘛？哎，什么？
，真的不是你啊？设计图我是看了，可我没有拿呀。哎呦，那会是谁呢？叶一 c 出什么事了？叶 A C 的新项目《一千零一夜》的小区设计图被盗卖到大野公司了。什么？那叶 A C 现在什么情况？公司查出来，盗卖设计图的是设计部的高级设计师关雅琴。那关雅琴现在怎么样了？关雅琴她自己也承认啊，盗取公司的设计图三次啊，售给其他公司赚取利益。我本来以为最后一次是你干的，可是现在看来，这次不是你干的。哎呦，我是问你关雅琴她现在怎么样了？她人被带到保卫部了。她不是张副总养女吗？就是张副总亲自下令带她走的嘛。哎，你怎么知道关雅琴是张副总的养女啊？哎，你干什么去啊？还你钱呢？啊？雅琴怎么回事啊？你知道的还挺快。不关他的事，是我做的。三次都是你。头两次是我，最后一次不知道。你为什么要这么干？我不想做 E A C 老总，我想要自由自在的生活，所以我就想。如果我上任的时候，项目不断出纰漏，而且最后查出是我干的话，或许董事会会考虑换掉我。那你没想过，你出纰漏会害死一批员工吗？是我没考虑清楚。你人每天都不在公司。你是怎么窃取核心情报的？我逼雅琴做的。这么说，他还是难辞其咎。妈，雅琴已经把所有的事情都揽到自己头上。你表舅的为人你也很清楚，他坚持公事公办，所以他会向法院起诉雅琴。一一家人不用这么绝吧？明天一大早。E A C 的法律顾问就会去法院起诉雅琴。不起诉他有什么条件？嗯，我问你，不起诉雅琴需要什么条件？你在跟我谈条件？你们这么对付雅琴，不就是逼我谈条件吗？什么条件你都答应？对。嗯，那好，娶雅琴，接手 E A C。为什么非要逼我娶雅琴？你傻呀！你娶了她，她就是公司的老板娘了。没有人能相信老板娘会窃取公司的设计图转卖给竞争对手。这样的话，你表舅那边也有台阶下，我也好像董事会交代呀、啊。是不是我第一次干你们就知道了？你们按兵不动，就是在等着这个机会吗？难道我们是害你吗，妈？你对自己的亲生儿子也耍手段？你放肆！到底是谁在跟谁耍手段？你为了不接受公司，你闹出了多少花样来啊！你一出一出又一出，我我不想跟你废话，你必须回答我，你到底是答应还是不答应？我。王嫂，给我妈拿药来。好的，少爷。好，好，表姐，那就这样了啊，那我先挂了啊。我姑妈说什么了？哼，还是你厉害啊！你怎么就知道薛灿就一定会就范？因为我了解他。看来他还是很爱你啊。他还爱不爱我，我不敢肯定。但我敢肯定的是，他绝不会看着我替他背黑锅。那接下来呢
，我们该怎么办呢？把我和薛三要订婚的消息传出去，最好弄得满城风雨。就算到时候他不想承认也不行了。好，这事不难，我来处理吧。我虽然没有事，但是这个黑锅还是得有人背啊。你再看一下刚刚那份投稿，如果有什么问题啊，你再来找我。好，好。哎，飞姐。嗯。哎，马克。来，你说，那关小姐怎么又回来上班了？今天早上玉兔告诉我，说关小姐是被陷害的。啊？谁陷害她呀？嗨，谁陷害她已经不重要了。重要的是，关小姐这次不但大难不死，而且还因祸得福了。哦，玉兔说她有内部消息，人事部的丽丽说，关小姐要和大老板订婚了。是吗？那就好。她要这样的话，真是峰回路转啊！哎，什么峰回路转？飞姐，你就要大祸临头了，居然还在替别人着想。什么大祸？哎呀，你那么聪明的一个人，现在怎么反而糊涂了？你想啊，啊，关小姐现在是没事了。那泄密的事是不是还得有人担着呀？查呗，查什么呀？摆明了就是关小姐干的，证据确凿都没事，还查个屁呀？不会是要找人背黑锅吧？这样这样做也太黑暗了。飞姐，一千零一夜是咱们三个负责，咱俩啊就自求多福吧，啊？是不是真的？上次我在气头上，语气重了点，你别介意啊。张副总，确实是我管理不严，您骂的没错啊。坐，好。哎呀，雅琴的事呢，是上面的意思。雅琴马上就要成为 EAC 的老板娘了，董事会不希望有任何负面的事牵连到她。好，您放心，这件事情我会压下去的。嗯，这件事闹得很大，光压下去恐怕不行啊。那您的意思是，必须给董事会一个交代，要有替死鬼。慧明啊，很多事情不用说的这么透啊。谁呀、啊？呃，雅琴当然不行了。马克呢，是人事部老黄的侄子，这个面子我们得给啊。白小小红师呢，是助理设计师，职位太低了。您的意思是，顾菲菲？慧明啊，公司这些中级干部里面，我最看好的就是你啊。你年轻，能力强，而且呢，威信也高，所以前途无可限量啊。我我知道怎么做了，喝茶，好啊。老大，这个请您签个字。
吃过了。嗯、呃，你请我吃饭一定有事情，说吧。嗯、呃，别支支吾吾的，怎么了嘛？菲菲，关于设计图泄密的事情，你不会让我替关雅琴背黑锅吧？我只能说，有些事情不是我可以做主的。你有话直说吧。对不起，我必须开除你。什么？怪不得今天周大经理屈尊请我吃饭，原来是要开除我。叶心很人道嘛，开除员工就跟对待死刑犯一样，临行前大鱼大肉伺候着，然后吃完了就杀头。菲菲，这是尚敏的意思，我真的没办法。我希望你能够理解我的立场，我可以写一封很好的推荐信给你。鸿门宴加上一封漂亮的推荐信，周大经理，我谢谢你的招待。菲菲，你干什么？你别这样。那你想让我怎么样？我还要对你感激涕零，要不要我掉几滴眼泪给你看呢？我希望你能够理解我的立场。我没有办法理解你了。你以为你给我一封推荐信对我来说就是施恩呐？你怎么不想想这个圈子传话传的有多快？很快全地产设计界就会知道我顾菲菲因为泄密被 EAC 开除。你让我以后怎么在这个圈子里立足啊？我，周慧明，你够狠的。你听我说，我不想再听了。菲菲，菲菲，菲菲。为什么那天话没说完就走啊？为什么关机呀、啊？你不是回家了吗？你妈妈家住在这儿、啊。怎么了？上来就这么冲？嗯、怎么回事？你别哭啊！发发生什么事了？啊？我被解雇了。什么？我又被别人解雇了。为什么？什么为什么？那么多为什么？我告诉你，为什么有什么用啊？哦，巧了，正好我心情也不好，一起喝一杯吧。走，走啊说句话好不好啊？我都已经告诉你了，你别像个木头似的，行不行啊？说吧。嗯，岂有此理！他们居然这么损人。无所谓。其实那破地方我早就不想待了。E A C 有什么不好 ？E A C 有什么好？死气沉沉，勾心斗角，尔虞我诈。既然那么不好，你还生什么气？不，不，不是
召回名，我记得公报私仇。你认识他？他是我大学时候的男朋友。啊？就是这个混蛋，十年前伤害我，十年后还来害我。周慧明，你就是我这一辈子的克星，只要有你，我注定倒霉。看来他把你伤得很深。不是这个样子的，嗯，真的。他以前呢，好温柔，很体贴，他很会照顾我的。可是，在进入社会之后，怎么就变成这个样子了？你不会还爱着他吧？我现在对他只有两个字：失望。再加两个字：鄙视。再说他现在已经结婚了，他现在的老婆呢，就是我以前最好的姐妹。哎呀，我为了好姐妹，两肋插刀；为了老公，他插我两刀。哇塞，你们的关系听起来好复杂。算有吧。你答应我，不要背叛他，不要伤害他。一个女人都是很脆弱的，脆弱。再强的女人也经不起感情的伤害。如果你爱他，千万别伤。你放心。有我在，没人能动得了你。嗯。喂，大姐，大姐，哎，哎，大姐，大姐。行了，嗯，你昨天晚上醉得一塌糊涂的，我醉了啊！你吐的稀里哗啦的，你吐了我一身，你还吐了灿爷一身呢。灿爷啊，昨天晚上是他送你回来的。昨天晚上，对啊，昨天晚上我好像是跟他一起喝酒了。他人呢？在客厅呢。他又到我们家来了。哎呦，你你吐了人家一身，我只好帮他把衣服洗了。他没有衣服穿，我只好把你的睡袍给他穿了。你让他那样怎么回家呀？你把我八百多块钱的睡袍给他穿，那怎么办，大小姐？我的衣服他又穿不了。哎呀，我真服了你了。那他干嘛呢？在客厅聊天呢。聊天？跟谁聊啊？你妈。啊？小灿呢？家里还有什么人啊？哦。我爸跟我哥都去世了，家里只有我跟我妈
，我们菲菲他爸也走得早。哦、妈，你跟他很熟吗？哎呀，快来快来，菲菲，快快快，过来过来，坐下。小灿。真是个不错的孩子，你呀、啊、好有眼光啊！什么叫我有眼光啊？这这怎么就不错了？好了，你就别装了。妈的思想又不封建。妈，你在说什么呀？你把话说清楚啊！你不要把头靠着我妈。还有，把我的血袍还给我。哎呀，哎，我的衣服还没干呢。你要非让我脱的话，我就得光着了。哎呦，哎，算算算，别脱了你。小蔡啊，要我说啊。你干脆呢就搬过来好了，这样省事啊。妈，你干嘛让他搬过来啊？他凭什么搬过来啊？哎呀，菲菲呀，妈不是已经说过了吗？妈是很开放的，你们呐、啊，打住！妈，你是不是觉得我跟他有什么呀？我告诉你啊，我们的关系就是，我撞了他，欠他一个吉他钱，他是我的债主，其他什么都没有。哎哎，小辣椒，你可以作证的。呃。哦，好好困，好困，我昨天晚上没睡好觉。哎呦，我不要去这样了。哎呀，你把话跟我妈说清楚啊！哎呀，说什么？男欢女爱，天经地义的嘛。阿姨，我去睡觉了哈。哎呀，妈，不是他说的那样的。菲菲呀，我可听说你经常欺负小灿的。我今天告诉你，我很喜欢小灿。以后你要再欺负他的话，我可跟你没完啊！懒得跟你解释。哎，你想怎么想？喂，菲姐，你怎么还不来上班、啊？你不知道我被炒了吗？我们怎么知道？你快过来吧，就等你开会了。我没被解雇吗？哎，你快来吧，一千零一夜那个图纸啊，工程部有几处要找你商量呢。啊，好好，那我马上去啊。奇怪了，喊我去开会。上班？哎，那我去送你啊。阿姨，我去换衣服了。啊，好好好好。阿姨，你放心，我会经常过来陪菲菲的。哎，好好好，那就好，那就好。哎，上车。上什么车啊？嗯，阿姨，请上车。哟，这么漂亮、啊！哎，来来来来来。哎，好，好。哎，小心啊！啊，哎，这。上不上？你这车是偷来的吧？有车就上呗，你哪那么多废话？你到底是干嘛的？你是债主吧？上车。我就不送你上去了。啊，不用不用。喂，以后别乱花钱充门面啊，省着点钱交房租啊。最近出了不少状况，很多部门等着看我们设计部的笑话。我希望大家都能做出点成绩来，不然我们在 EAC 真的抬不起头了。具体的工作部署是这样的。红狮和玉兔继续负责南湖小月，南湖小月已经快完工了，绿化带这块必须按照我们的图纸走。菲菲和马克还是负责一千零一夜，完会后呢，你们去趟工程部开个碰头会，再好好沟通一下，千万别再出问题。都明白了吗？嗯，明白明白。菲菲，您还有什么问题？我想知道一千零一夜图纸泄露的事现在怎么处理。这件事情，以后大家谁也不要再提了。为什么？没有为什么，只是上面的意思。那这算什么呀？不了了之了吗？你怎么那么多话？有时间的话，还是好好想想下面环保主题的设计方案。散会。哎呀，雨过天晴了。哎哎哎,哎，马克，到底怎么回事啊？什么怎么回事啊？是谁打电话让你喊我回来上班的？周经理啊。
事要问你呢。哎，丽姐，在你问我问题之前呢，我能不能先问你一个？嗯。哎，早上送你来的宝马是谁的？你怎么知道的？前台小孙，嘴巴比玉兔还大呢。哎呦，天哪！哎，丽姐，现在全公司都知道你后台硬呢。我硬。我有什么后台啊？这人真的很无聊。费姐，费姐，你不想说没关系，但是念在咱俩在科比就是战友的份上，以后有什么好事，想了点我啊。哎，这什么？哎，好好，哎、我给你好了好了好了。哎，吃饭吃饭。马克，哎，我，哎，吃吃吃。哎呀，多吃点。